Hey, coucou, Harry Ah, monsieur BBC, vous avez Comment vu ça va hein Oh là là, tu m'as piqué mon écharpe Ah bah oui, bah, il ouais. faut la, la, la production. Ouais. Ah, la production ne recule devant aucun moyen. Aucun investissement. Aucun investissement non plus. Tiens, qu'est-ce que c'est Mais ce serait pas une boule d'angoisse, là Non bah écoute, euh, pas, moi j'ai pas l'angoisse parce que justement je l'ai enlevé cette boule d'angoisse il y a bien longtemps. Ouais. Et donc je voulais te parler de, des gens qui ont cette boule d'angoisse. Ouais. Comment faire pour la, bon, la repérer évidemment, ça c'est assez facile, mais surtout ouais. comment la cracher. La boule d'angoisse, la boule de stress, on la, on la crache. Alors, point Alors, numéro 1. Le premier point, je voudrais parler des chats, mais aussi des lions, et ouais. aussi des animaux à poils. Ah, en fait, pourquoi la plupart de ces animaux se, se lèchent, se pour se nettoyer, se laver, etc. Oui. Et en se léchant, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils avalent des poils. Et au bout d'un moment, ces poils restent dans l'estomac et créent cette fameuse boule de poils qui n'est pas une boule, une boule virtuelle, euh, nerveuse, c'est une oui. vraie boule de poils. Et à un moment donné, parce que eux, les animaux, ne sont pas forcément stressés, euh, ils la recrachent après. Hein. Ils la recrachent. Oui. C'est un peu gluant, c'est pas très, c'est un peu ragoûtant. Dark, disgusting, Mais disgusting. Les boules de poils ouais. de lion ouais. sont très recherchées. Vrai. On en trouve dans la savane, ouais. là où le lion va boire. Beau oh, ce soir, le lion est mort. Enfin, ouais, etc. Ouais, tu connais tu, la chanson. Tu, tu vas finir par faire The Voice toi, à ce rythme. -là. Non, je vais faire la clarinette. D'accord, ouais, d'accord. Bon, et bref, ces boules de poils sont très recherchées et coûtent très cher. D'accord. Alors, numéro 2, après numéro cette deux, boule de poils. Numéro 2, c'est comment se crée cette boule de d'angoisse. D'angoisse. Ouais. Parce qu'évidemment, nous, on n'a pas de boule de poil. Alors, cette boule d'angoisse se crée avec l'aide de quelqu'un que tu connais bien. Et moi aussi, puisqu'on en a parlé assez longuement dans une vidéo précédente. C'est M. Murphy. Le frère Non, le vrai Murphy, celui ah. qui a fait la loi. Ah, donc pas, pas, pas John McCarthy. Non. non, non, la loi de l'emmerdement maximum. Ok. Voilà. Et, et quand tu as cette, 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 cette question d'emmerdement maximum, à un moment donné, bah, l'angoisse te prend. Et qu'est-ce qui se passe C'est que... Tu as une, une crampe, mmh. une, une boule qui se fait au creux de l'estomac. Je ne peux pas te toucher parce que tu vas me dire ma caméra, tu vas. Voilà, mais, mais elle est là. Hein, voilà. Au niveau du au niveau plexus, du plexus solaire. solaire. Voilà. Et, ouais. c est, c est, et ça, te, ça ne te quitte pas, tu l'as toute la journée, éventuellement pendant des semaines, voire des mois, même des années. Ah c'est lourd ça. Ah oui, c'est très lourd. C'est une rente pour les psys, ça, ce truc-là donc non, on a, on non, c'est pas une rente pour les psys ce bah ça, tu, Là, tu anticipes. Tu anticipes. Donc, on accumule ce, ce stress et, et finalement, c'est presque un ulcère à l'estomac. Enfin, tu crois que tu as un ulcère, mais non, c'est uniquement nerveux. Alors, on ne pas jouer les, les thérapeutes euh, euh, comme ça, rapides, mais ça peut, être un, ça peut dégénérer sur l'ulcère, mais ça peut aussi rester comme une espèce de crampe permanente. Voilà. Ce n'est pas du tout, du tout agréable. Ça, je te en fiche mon billet. Alors, je te crois. En fait, on pourrait dire prendre une image, qu'on a du mal à digérer. On a du mal à digérer les blessures qu'on a eues, les cicatrices, les, les, les coups durs, etc. Alors on digère mal, on a plein d'eau. Ah ouais, c'est la même famille tout ça. Ouais, mais je crois qu'il y a des mots comme ça qui, qui sont assez justes en fait. On a plein de dos, j'en ai plein, j'en ai trop sur les épaules, voilà. j'ai du mal à la vallée. Euh... Ouais. Et alors, en direct. Monsieur PPC comprend tout cette fois, il est fort. C'est incroyable. Tu sais, avec le temps, hein, je... ben oui, ben oui. Alors, le point 6, c'est il faut, pour, pour cracher cette, cette boule d'envoi, en fait, il faut attendre un moment favorable, euh, disons par les moyens naturels. Et ce moyen favorable, ça peut être d'abord un instant de bonheur, où là, d'un seul coup, tu oublies tout, parce que tu es sur un petit nuage, c'est peut-être avec ton amoureux, ton amoureuse où il euh, y a un beau coucher de soleil, où pu, tu vois une œuvre d'art. Bon, là, d'un seul coup, hop, ça disparaît, un peu comme une narine qui se débouche. Tu ne sais pas pourquoi elle se débouche, mais... Ah, quel, mais bonheur, voilà. quel bonheur Mais ça peut être aussi, à un moment donné, de colère. Et là où tu craches ta hargne, et ta boule de poil, ta boule d'angoisse, sort avec cette colère. La colère est mauvaise conseillère, mais de temps en temps, ça peut faire du bien. Ou tu, tu as un accès de, de fièvre. Une sorte d'électrochoc, en fait. Voilà, hein. voilà. Ouais. Bon. Mais ça, disons, c'est pas évident, il faut attendre quand même un certain temps. Alors, mmh. Si tu es un peu plus pressé, puisque c'est ton cas... Non, je suis à la bourre là quand même, il faut ah bon, alors, attendre, Si hein. tu es un peu plus pressé, mmh. il faut aller voir un accoponteur. Ça a beaucoup de, de, de ouais, bons résultats. Ouais. Un sophrologue, un ostéopathe, ça, ils peuvent vraiment faire des choses intéressantes. D'accord. Et si tout ça ne marche pas, à mon avis ça marche pas, mais un peu de psy, un peu de divan, bien allongé, parce que mmh. en fait... Cette douleur vient de cicatrices euh, 
ancienne, euh, profonde, de, 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 oui, de, de douleurs que tu as ressenties euh... peut-être dans son enfant, dans son adolescence, tout, enfin bref. Et, et donc, en les, en, en les verbalisant chez le psy... Ah, mettre des mots sur les mots Ah, des mots MOTS sur les mots MAUX. Ah. Oh, mais oui, mais en vidéo, il faut préciser parce que sinon, ah ouais. ça ne marche pas. Mettre un sous-titre alors Enfin, un sous-titre. Tu n'avais pas oublié un point, là Pardon Tu n'as pas oublié un point, mais tu es resté au sixième, non Je ne me suis pas oublié un point. Monsieur PPC, vous n'avez pas suivi Ah ben non, j'ai dû rater. Vous avez, vous avez une boule de quoi Je ne sais, hein sais pas où je t'ai largué, mais c'est... Enfin, je, tu, m'as, tu m'as largué quelque part. Oh, ah, sur le nez. Ah, je vous en prie, je vous en prie. On n'avait dit pas les objets. Ah, en tout cas, vous n'avez pas les boules. Oh, c'est une boule, mais pas, oh. pas deux, pas deux. Celle-là, on ne l'avait pas révisé. Non, 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 c'est euh, du Quand direct. tu fais des blagues, on en parle avant, d'accord, <rire> d'accord. Merci. Oh, merci. Salut.